On continue avec cette vidéo à voir les différents composants qui permettent donc une automation. Regardons maintenant le composant trigger. Alors ici, vous voyez, j'ai créé une voie avec une locomotive dessus et ici, deux triggers. Alors, ces triggers, on les trouve dans la librairie, dans Browse, Infrastructure, Infrastructure, Rail Traffic et ici, Accélération ou bien Décélération. Alors, ils sont positionnés à cet endroit, donc accélération contact et puis ici, un décélération contact. Alors, regardons maintenant les propriétés de ces triggers. On va dans Info, là c'est la position, et ici, c'est les propriétés. Alors, vous voyez, on va accélérer jusqu'à 80 km h Alors, mettons 120 km h pour vraiment voir une accélération. Là, on a une couleur par défaut, donc on pourrait changer la couleur. Ensuite, ici, on aura cette fois-ci une décélération jusqu'à 0. Alors, on peut déjà faire un test. Alors, aussi une chose... Euh, la locomotive, je l'ai trouvé aussi dans le catalogue ici, dans euh, électrique locomotive moderne, je crois. Ouais, on pourrait prendre celle-ci. On peut donc prendre une autre locomotive. Je me souviens plus exactement où je l'ai trouvé, mais enfin, elle se trouve dans la liste. Alors. Mettons-nous en mode simulation. Play. On va redéplacer notre locomotive beaucoup plus loin. Alors, bien sûr, elle a déjà une vitesse assez excessive, la locomotive. Vous voyez, si je vais dans le contrôleur, je fais play de nouveau. Voilà. Comme ça, on va mieux voir l'accélération. Et la décélération. Donc tout fonctionne correctement. C'est assez simple. Alors vous voyez ici, il y a une astuce pour retrouver le nom. Donc je sélectionne ma locomotive, je trouve le nom ici. Et je vais dans le système de recherche et je retrouve ma locomotive qui se trouve donc bien ici. Voilà la locomotive. On trouverait aussi la locomotive en cliquant ici sur la loupe. Et on verrait que c'est Taurus 116 qui était la locomotive qu'on peut rendre, vous voyez, invisible. Ou bien qu'on peut aussi loquer. C'est-à-dire qu'elle n'aura plus d'action. Donc il y a assez de menus qui nous permettent vraiment de travailler assez simplement dans ce logiciel. Qui a déjà euh, 10 années euh, de vie. Alors encore une astuce sur le trigger, si on va dans les propriétés du trigger, vous voyez qu'on a deux zones, donc c'est la direction, alors on peut agir sur les directions ici en les rendant actifs ou inactifs, donc la trigger n'est plus donc euh, utilisée et là ce serait simplement dans ce sens que le trigger serait utilisé. Alors nous, c'est dans ce sens que ça nous intéresse. Voilà une autre chose aussi intéressante, c'est que si par exemple on a un wagon ici, on peut le découpler à partir du moment qu'il va passer sur ce trigger, 
en cliquant ici sur la variable découplée. Alors, faisons un test. Vous voyez, j'ai bien un découplement du wagon. Alors, analysons cette euh, simulation qui se trouve ici. Je vais déjà la lancer une première fois. Donc, pour pouvoir lancer la simulation, je me mets en mode Play, en Simulation, et ensuite, je vais sur le signal et je clique deux fois. Là, on voit apparaître donc, des informations. Ici, on a un signal qui s'allume et qui s'éteint, qui change de couleur. Et là, on a un système de particules qui est actif ou qui est euh, désactivé. Donc là, il y a beaucoup plus d'événements qui sont effectués en même temps. Alors, nous allons analyser ceci en regardant ici la vue générale. Vous voyez, on a ici toutes les actions qui ont été effectuées. Alors, commençons par regarder l'action de ce trigger qui se trouve ici. Alors, souvenez-vous, si je clique sur le trigger et que je fais bouton droit, je peux créer... Un nouvel événement, là on utilisera un track contact qui est donc actionné, is triggered. Vous voyez qu'il est apparu ici dans la liste, donc je vais faire euh, delete, car j'en ai pas besoin en double. Ça sera par exemple celui-là, et vous voyez que là, avec ce trigger, on va effectuer une série d'actions qui se trouvent ici. Donc les actions se déroulent les unes après les autres. Alors la première action qu'on va effectuer, c'est de rendre invisible le label 1. Alors regardons où se trouve le label 1. Je vais avec la loupe, je fais label 1. Donc vous voyez, c'est le label qui se trouve ici que je peux rendre visible ou invisible. Là, on a le label 2. Et ici, on a le label. Alors, première chose, on rend donc invisible le label 1. On choisit ici donc le label. Et on met la valeur état invisible. Ensuite, on active et désactive l'effet de particules. Donc, on le met en mode toggle. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va passer sur le trigger, on va soit activer l'effet de particules, soit le désactiver. Alors, où se trouve l'effet de particules C'est un effet qui se trouve sur la maison qui s'appelle feu, feuilleur. Voilà, on retrouve donc notre effet de particules à cet endroit, ou ici. Si on va dans les propriétés, vous voyez, on pourrait éditer l'effet de particules. Ensuite, on va faire la même chose avec le toggle signal. C'est la lampe rouge. C'est cette lampe qui se trouve ici. En somme, en réalité, c'est un bouton qui peut passer de l'état rouge à l'état vert. Donc là, la même, le même principe 
Tog, Geschlossen ou bien Offen. Ça veut dire fermé ou bien ouvert ou bien Togel. Là, c'est Geschlossen. Donc, c'est le bouton va être sur le rouge. Ensuite, on a ici un timer. C'est le timer, mi-timer, que l'on a défini. Vous voyez, à cet endroit, dans la liste, on a créé ici un mi-timer d'une durée de 10 secondes. Donc, on utilise ici ce timer pour laisser un petit temps d'attente. Ensuite, on rend visible le label 2 et on toggle le label. Alors, si on fait un test, on obtient donc ceci pour l'instant. Je clique deux fois sur le signal pour faire démarrer la locomotive. Et vous voyez, on a bien l'effet de particules qui est venu et les, le label qui a été donc qui a disparu. Et là, on a un changement, vous voyez, de, du contact et ainsi de suite. On retrouve donc ici le l'effet de particules feuilleur, le feu, on retrouve donc aussi ici le texte, donc les labels, Alors, si on va dans les propriétés donc, euh, du texte, du label, ici, vous voyez, on a mis « Contact feu » et là, on a utilisé le fond « Taoma » et puis la couleur, ici, qu'on peut donc euh, choisir à cet endroit. Alors, mettons par exemple peut-être une couleur verte, cette fois-ci, pour voir, vous voyez, ça change bien ici la couleur. Et là, on a aussi le background qu'on peut changer. Alors, mettons un background noir. Donc là, on a... Alors, peut-être on va changer. Là, on va mettre du rouge. Puisque c'est du feu. Et le nom, donc, se trouve ici. Alors, regardons encore ce qui se passe avec le signal. Donc ici, vous voyez, je suis sur les propriétés euh, du signal. Regardez ici, je suis en mode décélération, 0 km h ce qui veut dire que la locomotive est arrêtée. Maintenant, pour la faire partir, je clique deux fois sur le signal avec la souris pour ouvrir le signal et à ce moment là la locomotive part toute seule vu qu'elle a une vitesse d'accélération de 30 km h vous voyez que je pourrais aussi fermer le signal comme ceci ce qui fait que la locomotive va de nouveau s'arrêter Et ici, on retrouve le signal que j'ai utilisé. Alors ici, on utilise un rail contact pour pouvoir changer donc l'état du bouton, passer de rouge au vert et changer le sens de la locomotive. Alors, souvenez-vous, il faut donner un nom à cette partie ici, ce rail, qui est le contact. On va en mode gris et vous voyez le nom que j'ai donné, c'est rail contact. Alors, si je reviens en mode 3D, je vais dans la programmation 
Et vous voyez, le rail contact, ici, select, rail contact, OK. Alors, on a déjà vu ceci dans la vidéo précédente. Et là, vous voyez, donc on change en premier le label. On le rend visible. Là, on rend le label 2 donc visible. On toggle, vous voyez, sur euh, la lampe euh, depuis euh, le rouge vers euh, le vert. Et on change la vitesse de la locomotive que l'on met dans l'autre sens. Donc ceci sera aussi la fin de cette vidéo sur les automations et sur l'utilisation des triggers.